¡Hola! Hoy preparamos chuletas de lomo de cerdo al ajillo. ¡Hola y bienvenidos a Vamos a Cocinar! Si te gusta la receta, quédate a verla. ¡Vamos a ello! Necesitamos una cabeza de ajo ya pelada. Cogemos un diente de ajo y vamos a hacer un corte. Un poquito así. Y así con todos los dientes de ajo. Añadimos un chorrito de aceite. Y a, y a fuego lento vamos a dorar los ajos. Ya tenemos nuestros ajitos, así que vamos a sacar y vamos a reservar en un platito. Este mismo aceite las vamos a sellar, ¿vale? Yo tengo 600 gramos. En esta misma aceite vamos a subir un poquito el fuego y las vamos a sellar. Vamos a sellar por ambas caras, solo un poquito, solo para que no la carne nos los quede dura, ¿vale? Solo un poquito, un minuto por cada cara, ¿vale? Subimos un poquito el fuego, vamos a hacer todas las chuletas y añadimos el ajito. Cuando tengamos nuestras chuletas ya selladitas, como os he dicho antes, vamos a añadir los ajos. Vamos a añadir sal al gusto. Pimienta negra. Y vino blanco. Dejamos el vino blanco que evapore 3 minutos a fuego medio. Vamos a mover un poquito los ajos. Movemos si es un poquito así la carne. Y ahora le vamos a añadir un poquito de agua. Ahí. Ahora vamos a añadir un vasito de agua. Y voy a dejar cocinar hasta que la carne esté tierna. Puede ser 10-15 minutos. Vamos comprobando. Yo como esta, esta sartén es más... No tiene mucho hondo. Entonces he tenido que cubrir un poquito más de agua. Si la vais a hacer un poquito más grande la sartén. Si con un vasito de agua tenéis suficiente. Si se va quedando sin agua. O también podéis utilizar caldo de, eh, caldo de pollo, caldo de carne. Lo que tengáis. ¿Vale? De todas maneras en la descripción del vídeo voy a dejar todo anotado. Vamos a dejar que la carne se ponga blandita, vamos a ir comprobando si se queda sin agua o caldo. Vamos añadiendo un poquito más, ¿vale? Vamos a cocinar a fuego medio, importante fuego medio, hasta que esté tierna. 15 minutos, están tiernecitas, así que apagamos. Apagamos y emplatamos. Mirad cómo han quedado las chuletas, os la muestro. La salsa está divina, espero que os guste, si te gusta la receta comparte, mil gracias por ver el vídeo y os espero en la siguiente receta, saludos.